తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతోంది వీకెండ్ పూర్తయినా కొండ కిటకిటలాడుతోంది వీకెండ్ కావడంతో గత రెండు రోజులుగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో కొండకు తరలి వచ్చారు ఆ రద్దీ ఇవాళ కూడా కొనసాగుతోంది శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి దాదాపు ఇరవై గంటల సమయం పడుతోంది అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండి క్యూ లైన్ల వెలుపల భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వేచి చూస్తున్నారు నిన్న శ్రీవారిని దాదాపు లక్ష మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు రైట్కి ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపి అందిస్తారు తిరుమల నుంచి లైవ్ లో గోపి అదేవిధంగా అన్ని పరీక్ష ఫలితాలు అదేవిధంగా సార్వత్రిక ఎలక్షన్ ఫలితాలు కూడా రావడంతో తిరుమలలో గత ఇరవై ఐదు రోజులుగా తిరుమల ఎటు చూసిన భక్త జన సందోహంగా మారే తిరుమల గిరులు మరో ప్రక్క అదేవిధంగా నడకదారి భక్తుల్లో కూడా దాదాపుగా టీడీ కేటాయించిన ఇరవై వేల భక్తులు ఇరవై టీడీ కేటాయించి ఇరవై వేల టోకన్లు కూడా పూర్తిగా అయిపోవడంతో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు రోజులు కూడా తిరుమల ఎటు చూసినా భక్త జన సందోహంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం తిరుమలలో ఉన్నటువంటి నారాయణగిరి ఉద్యాన పార్క్లో దాదాపుగా వైకుంఠంలోని క్యూ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి ముప్పై రెండు కంపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా పూర్తిగా నిండిపోయి దాదాపుగా రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా క్యూ లైన్లు తరచు భక్తుల రద్దీ ఉంది ఇప్పుడు మన తిరుమలలో ఉన్నటువంటి నారాయణగిరి ఉద్యాన పార్క్లో ఉన్నాం దాదాపుగా ఈ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ క్యూ లైన్లో కూడా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుని దాదాపుగా ఇరవై గంటల పాటు కూడా సమయం దర్శనం ఉంది దాదాపుగా ఇప్పుడు మనం కొంతమంది భక్తులు వారిని అడిగి మాట్లాడితే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి మా ఎన్ని ఏళ్ళకు వచ్చారు మీరు తిరుమలకి ఏర్పాటు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఞా కేరళ నుంచి వెరువాడు భయంకర తిరక్క అది అయితే వెరువాడు భగవాన్ కాడ భగవాన్ కాడ పోదు మన ముందు కొంతమంది ఉన్నాడు వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మా చెప్పండి సార్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు టీడీ ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కేరళ సేవ కేరళ సే హిందీ వాళ్ళు కేరళ సేవ అప్పుడు ఇద్దరు బోతు వచ్చా లేక ఇద్దరు ఫేక్ వచ్చినాయి అవి బోత్ ప్రాబ్లం అవి గర్మిక టైమే ఓకే జీ మీరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు టీడీ ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఇప్పటికీ దాదాపు ఇక్కడి నుంచి మీరు శ్రీ వైకుంఠంలోకి వెళ్ళాలంటే దాదాపు ఒక పన్నెండు గంటల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది టీడీ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి సార్ మేము రాత్రి ఎగ్జామ్ మూడు గంటలకు వచ్చినాము మూడు గంటల నుంచి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది నడిచిన అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వచ్చినాము నిన్న తిరుపతి నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చినాము నడుచుకుంటూ వచ్చి పండుకొని మూడు గంటలకు వచ్చినాము ఎగ్జామ్ అయినా కూడా ఇంతవరకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది సార్ ఇప్పటికే దాదాపుగా పద్నాలుగు గంటల సమయం పడుతా ఉంది ఇప్పటికే మీరు వైకో క్యూ లైన్ లేక వచ్చి టీడీ ఏర్పాట్లు కానీ ఇప్పుడు అదేవిధంగా పైన రేకుల షెడ్లు కూడా ఉంది అది టీడీ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ ఎండ తీవ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉంది రోహిణి కార్తిక నడుచుకుంటాను కాబట్టి అవును సార్ ఇప్పుడు సగాన్ని కోరకే ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఫ్యాన్లు వేసినారు ఇక్కడ మాత్రం ఫ్యాన్లు గిన్నెలు ఏమి సహకారం లేదు గాలి లేక చాలా ఇబ్బందిగా పడుతున్నారు పిల్లలు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందు గురించి దాన్ని కొంచెం సహకారం చేసి ఫ్యాన్లు వేసి సహకారం చేస్తే బాగుంటుంది అని మాకు కోరుతుంది సార్ ఇంకా కుమ్మరో కొంతమంది భక్తులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసి సార్ చెప్పండి నాము ఆసందింద బందిదేవి తుంబా క్రౌడ్ ఇదే ఇల్లి నాము బెట్ట బెట్ట అత్తి ఆసందింద బందిదేవి ఇల్లిగి ఆమెలే ఎలా లార్జ్ గా ఫిలప్ ఆగిద ఆమెలె ఒంద హత్తు లక్షద జనసంఖ్య సేరిద ఇల్లి ఆమెల నమకి బేగ దర్శన ఆగలి అంత వెంకటేశ్వర నల్లి నాము కేర్కొంటా ఇదేవి భక్తులు మాత్రం టీడీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయడం వేసవృద్ధి ఏర్పాటు చేయడం టీడీ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని చెప్పి కూడా పలు భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మనం క్యూ లైన్ లో ఉన్నటువంటి మరో భక్తులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి సార్ మీరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు క్యూ లైన్ లేకి నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు వచ్చామండి అక్కడికి వచ్చిన కాడి నుంచి ఎక్కడ నుంచేమో ఈసీ ఆఫీస్కి వెళ్ళమన్నారు మాకు పొద్దున్న వస్తే అలిపిరిలో టికెట్లు అయిపోయినాయని చెప్పారు పొద్దున్న నాలుగు ఐదింటికి దిగానండి ట్రైన్ తెల్లారెడ్డి ఐదింటికి ట్రైన్ దిగా ట్రైన్ దిగి నడుచుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చాం తిరుపతి వచ్చాం మధ్యదారులోనేమో టికెట్లు లేవన్నారు లేవనే పాటికి ఇక్కడికి వచ్చి ఈసీఏ ఎవరు ఉన్నారు ఆయన్ని అడిగాం ఆయన్ని అడిగితే పది రైతులు పన్నెండుకి రమ్మన్నాడు అక్కడికి వెళ్తే టికెట్లు అయిపోయాను అన్నాడు మళ్ళీ పొద్దున్నే వచ్చి ఉచిత దర్శనం వెళ్ళిన అడిగి మళ్ళీ ఇంతట్లో వచ్చా నిన్నటి నుంచి అసలు కాళ్ళు నొప్పులు నేను మధ్యాహ్నం కానీ నుంచి తిరుగుతానే ఉన్నాం అలా కష్టపడి ఎన్ని గంటలు ఇవాళ పది అవుతుంది తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది ఈ క్యూ లైన్ లో మధ్యలో కానీ అన్న ప్రసాదాలు కానీ ఏమన్నా ఇచ్చారా ఏదో ఉప్మా ఇస్తున్నారండి ఏదో కొంతమంది కొత్త కొంతమందికి రావట్లే అందరికి ఏమి రావు రావట్లేదు అందరికి అందుబాటులో ఏమి ఉండట్లేదు ఏ విధంగా ఈ సమ్మర్ లో ఏర్పాట్లు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది అనుకోవచ్చా అంటే అందరికి ఇవ్వలేరు కదండి దాన్ని మనం చెప్పలేం ఇక అది ఆల్ చేతిలో ఉంటది ఇప్పుడు మనం క్యూ లైన్ లో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలతో కూడా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకునే దానికి కూడా
ఖచ్చితంగా సునీల్ టీటీడీ అధికారులు మాత్రం వేసవిశాల ఏర్పాటు చేయడంలో కూడా పూర్తిగా విఫలమయ్యారని చెప్పి కూడా ఇప్పుడు మన తిరుమలలో ఉన్నటువంటి నారాయణగిరి ఉద్యోగ పార్క్ లో ఉన్న భక్తులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరో పక్క ఈ రద్దీ కూడా దాదాపుగా రెండు నుంచి ఒక మరో పదహైదు రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల పాటు కూడా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది